Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del mítico piloto Kane Miles? Kenneth Henry Miles nació el 1 de noviembre de 1918 en la zona industrial de Birmingham, en Inglaterra. Desde niño sintió una especial atracción por los vehículos a motor y en cuanto tuvo edad suficiente entró como aprendiz en la fábrica de coches Wesley. Allí le enviaron a una escuela técnica para que aprendiese mecánica. Miles se unió al club de coches deportivos vintage y comenzó a correr en pequeños automóviles como el Bugatti T35 o el Alfa Romeo Monza. En el mundillo de las carreras lo apodaron Hawk, Icon, por su nariz aguileña. Durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a reparar tanques y a ocuparse de su mantenimiento. Sirvió en el ejército durante siete años y alcanzó el rango de sargento. Después del conflicto armado, Miles decidió buscar su futuro en el mundo de las carreras. El problema era que ya tenía casi 30 años y se había pasado en el ejército los mejores años de la vida de un piloto. La mayoría de los novatos como él rondaban los 20, pero Miles confiaba plenamente en sus habilidades. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que en Inglaterra no podría ganarse la vida con el oficio de piloto de carreras. Durante el conflicto bélico, muchos soldados estadounidenses habían visto por primera vez los coches del viejo continente, que tenían un tamaño y un estilo totalmente diferentes a los americanos. Cuando regresaron a su país, algunos se llevaron consigo deportivos europeos y no tardaron en ponerse de moda al otro lado del Atlántico. Los fabricantes europeos, como la compañía británica MG, comenzaron a abrir allí salones para la exposición y venta de sus vehículos. Así que cuando un amigo le ofreció a Miles un trabajo en California, como service manager en el salón de la compañía británica MG, no lo dudó. Se mudó a los Estados Unidos con su mujer y su hijo. Aunque en realidad su objetivo principal era dedicarse a competir como piloto en las carreras de automóviles europeos que se organizaban en aquel país. En sus ratos libres, Miles comenzó a construir su propio coche MG de competición con el que ganó 14 carreras y el suficiente dinero para mantener a su familia y construirse otro coche diseñado por él mismo, el famoso Flying Single, con el que compitió en la temporada de 1955. Al volante de ese coche, Miles obtuvo muchos éxitos, como la victoria en la carrera de Palm Springs celebrada en marzo, donde cruzó la meta en primera posición por delante del veterano piloto Sai Yedor y un novato llamado James Dean que corría con un Porsche 356. Tras la carrera, Miles fue descalificado por una infracción técnica de su vehículo y quedó relegado a la tercera posición, justo por detrás de Dean. El mítico actor fallecería solo seis meses después en un accidente de tráfico al volante de un Porsche Spider 550 cuando chocó contra un Ford en un cruce. Pero volvamos con Miles. Aquel mismo año, 1955, debutó en las 24 horas de Le Mans y terminó duodécimo en la general. Eso atrajo la atención de Porsche que le ofreció competir con sus coches un año después en el campeonato de Estados Unidos. La compañía estadounidense Ford Quería derrotar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans, una competición que los italianos ganaron seis veces consecutivas, desde 1960 a 1965, y Ford le encargó a Selby la construcción de un nuevo modelo, el GT40, para que compitiera en Le Mans en el año 66. Con Mais como piloto de pruebas, Selby logró desarrollar el GT40 en un tiempo récord y a principios de 1966 se hizo con la victoria en las 24 horas de Daytona. Miles, formando equipo con el piloto Lloyd Ruby, demostró que a sus 47 años aún era capaz de ganar carreras. Poco después, en las 12 horas de Sebring, la pareja formada por Miles y Ruby repitió triunfo. Y llegó la competición decisiva las 24 horas de Le Mans. El compañero de Miles Ruby había sufrido un accidente aéreo y se había lesionado la espalda, así que Miles compitió con una nueva pareja, el neozelandés Denny Holm, que se turnaría con él al volante del Ford número 1. Miles y Holm lideraron la carrera con mucha autoridad, por delante de todos sus rivales, tanto los coches de las demás escuderías como los otros Ford GT40 que también competían. 
Pero cuando quedaban pocas vueltas para el final, a los jefes de Ford se les ocurrió la publicitaria idea de que ya que los tres coches que iban en cabeza eran suyos, quedaría genial que tres vehículos Ford cruzaran la meta en formación, con los dos primeros empatando en el primer puesto. La duda es, ¿cumplió las órdenes Miles? Si te interesa este vídeo por la película Le Mans 66 del director James Mangold y aún no la has visto, mejor que no sigas conmigo hasta el final por eso de evitarte spoilers. La cinta de 2019 está protagonizada por Christian Bale en el papel del piloto británico, Matt Damon como Carol Selby y mi querida Ketriona Valve interpretando a Molly, la esposa de Miles. ¿Seguro que te quieres quedar? Pues sigamos con la historia. A Miles, que aspiraba a conseguir la triple corona de las carreras de resistencia, Daytona, Sibrin y Le Mans, no le hizo ninguna gracia que, en el último repostaje, el director de carrera de Ford le ordenara bajar el ritmo para dejarse alcanzar por el coche número 2, pilotado por los neozelandeses Bruce McLaren y Chris Amon. Pero finalmente, Miles obedeció las órdenes. El Ford 1 y el Ford 2 cruzaron la línea de meta a la vez, pero los comisarios de carrera decidieron que al tratarse de una carrera determinada por una duración de tiempo, 24 horas, el ganador debía ser el coche que hubiera recorrido la mayor distancia. Y ese era el coche número 2, el Ford pilotado por McLaren y Eamon, ya que había partido por detrás del coche de Miles en la parrilla de salida, concretamente 8 metros. Así que Miles quedó oficialmente segundo y no logró su triple corona. Pese a aquella dolorosa derrota, Ken Miles felicitó a los ganadores y siguió en el equipo de Ford, dispuesto a trabajar en el modelo para el año siguiente. Con aquella victoria en Le Mans, la popularidad de Ford como fabricante aumentó en todo el mundo. Habían demostrado que un coche construido por una factoría estadounidense era capaz de derrotar a los mejores coches de carreras europeos en su propio terreno. El 17 de agosto de 1966, tan solo dos meses después de haber corrido en Le Mans, Ken Miles acudió al circuito Riverside International de California para probar el nuevo prototipo de Ford para Le Mans, el coche J. Tras un largo día de entrenamientos, Miles decidió ponerse de nuevo al volante y rodar un poco más. Cuando estaba a punto de concluir una vuelta, en un tramo descendente en el que se alcanzaba una velocidad superior a los 300 km hora, su coche se salió de la pista, cayó por un terraplén y se estrelló. Miles salió despedido del vehículo y falleció. Nunca se supo la causa concreta de aquel accidente. Ken Miles no llegó a cumplir los 48 años. Y eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.